cek cek ada oke masih masih mantengin videonya si bejo.com masih bersama om Hertz boy di sini oke nggak bosan ya belajar fisika karena fisika itu iya sih fisika itu unik oke fisika itu memang kelitis oke ini masih bicara dawai om dawai nah ini tipe soal yang Oke, okay. yang yang apa? Yang susah? Oh, belum tentu susah karena belum dibaca. Jangan ngatain susah dulu kalau belum dibaca. Udah Om, saya udah baca berapa kali tapi tetap aja nggak dapat hasilnya. Dikerjain nggak? Ya, ya dikerjain Om. Oke, okay, yuk atau kita kerjain aja sama-sama bareng-bareng ya. Oke. Okay. Sepotong dawai menghasilkan nada dasar sebesar F nih nada dasarnya ya. Oke, okay, kita simpulkan F nih. Bila si dawainya kita pendekan artinya dipotong nah, sebesar 8 cm tanpa ngubah tegangan artinya tegangannya dibikin sama ternyata frekuensinya itu jadi 1,25 F oke oh, kebayang bayang oke awalnya F ketika dipendekan 8 cm jadi 1,25 F oh itu kalimat pertama dan kedua sip nah sekarang kalau si dawai itu dipendekkan lagi 2 cm, nah berarti kan frekuensinya berubah juga. Nah berapa frekuensi yang dihasilkannya itu maksud soalnya. Oke, okay? oke, okay. wah itu baru saya paham nih om. Oke okay, ya udah kalau paham nih, kita list aja dulu ya. Nah, kita list nih sampai sini dari sepotong sampai 1 komandal web. Kita simbolkan nih keadaan. Ya keadaan apa? Ya keadaan-keadaannya kita simbolkan. Ya nah, gini nih, keadaan satu misalkan dari mana? Hmm, awalnya kan kamu punya dawai Nah dasarnya F ya Oke ini kita simpulkan nada dasar Keadaan satu artinya F1 Bukan di sini bukan berarti nada dasar satu ya Tapi nada dasar untuk keadaan satu Nilainya katanya sebesar F kan ya nah, nah, Ketika panjang dawainya L1 nya nah, Kita simpulkan L Oke itu keadaan sa satu Yuk sekarang Keadaan dua, ah keadaan dua maksudnya gimana nih? Ah, Oke, okay. sekarang keadaan dua itu si dawainya di apa ini? Dipotong atau dipendekkan sebesar 8 cm? Oh, berarti kalau tadi L1 anggap ini L2, L2-nya dipotong, awalnya L dipotong sebesar 8, berarti L2-nya L min 8 kan? Atre, atre, sampai sini bisa ngerti? Bisa, bisa, sip, sip. Kalau bisa lanjut. Sekarang frekuensi yang dihasilkannya 1,25 F. Oh, berarti frekuensi yang kedua. Ah, maksudnya frekuensi nada dasar yang kedua mungkin ya. Oke, berarti ini sebesar berapa? 1,25 eh Oke, oke. Sebelum kita lanjutkan kalimat berikutnya, nggak usah. Kita lanjutkan dulu. Kita cari dulu jawab dulu dari keadaan satu sama keadaan kedua. Oke, nyari apa om? Oke, di sini kan. F-nya udah ada. Nah, sekarang kita mau nyari L dulu aja deh. Panjang dawai yang sebenarnya berapa sih yang L itu? Oke, masih ingat nih clue-nya. Clue-nya di mana di sini? Yang namanya nada dasar itu apa sih? Nada dasar di dawai itu kan V per 2 L ya. Artinya yang namanya nada dasar itu berbanding terbalik sama si panjang dawainya. Kalau makin pendek si apa namanya? Si dawainya justru frekuensinya makin Gede kan ya, tuh lihat, awalnya F kalau dipendekin jadi 1,25 F, berarti kan nambah gede tuh, artinya F sama L itu berbanding terbalik, L-nya gede, F-nya kecil, L-nya kecil, F-nya justru jadi gede. Oh, kalau begitu saya tahu, berarti yang namanya frekuensi nada dasar itu berbanding terbalik sama L, ya sudah kita bandingkan nih keadaan satu sama keadaan. Dua, yuk misalkan begini F1, nah ini keadaan satu dibanding F keadaan kedua, nilainya kan berbanding terbalik berarti ini L2 dulu baru L1 tuh oke okay. F1 nya berapa tuh di sana oh F sip. F2 nya jadi berapa nih oh 1,25 F oke okay. oke okay. nilainya sama dengan L2 nya berapa oh L2 itu L-8 ya sudah berarti L-8 oke okay. Terus L1 nya berapa? Oh eh boleh. Mau dicoret? Apanya om? Dicoret. Hayu coret. Boleh pakai si merah deh. Nah yang dicoret itu F. Sama F. L boleh dicoret enggak? Enggak boleh nih. Haram hukumnya. Karena di sini L. Di sini enggak punya L ya. Jadi hanya ini jangan salah nyoret. Atau jangan asal nyoret. Oke lanjut. <tuh> Berarti kalau dicoret habis ya. Nah, artinya habis itu tinggal 1 per. Ini kan tulis lagi. 1,25. <tuh> Oke, okay, ini L min 8. Ini pelan-pelan aja ya. Oke, okay, kali silang deh satu kali L ya. 
Eh betul. Nah, 1,25 kali L ya 1,25 L. Min 1,25 kali 8 berapa ayo? Betul. Sama dengan 10. Atre, atre. 1,25 pindah ruas jadi min 0,25 atau 0,25 L panjangnya kan berarti 10 ya. Paham, paham? Pindah ruas jadi min 0,25 sama dengan min 10, minnya sama-sama habis. Oke, okay, berarti L-nya 10 dibagi 0,25 berapa yo? Atau sama dengan 10 dibagi 1 4, atau 10 kali 4. Berarti panjangnya ya 40 cm. Dari mana ya ini? 10 dibagi 0,25. Nah, nah, sekarang kita udah tahu tuh panjang dawainya berapa tuh? 10 cm, eh 40 cm. Meta. Udah tahu panjang dawainya gimana Im? Nah, Oke, okay. baru kita baca dulu keadaan ke tiga. Yuk baca. Jika dawai dipendekkan lagi 2 cm. Oh, berarti ini anggap keadaan ke tiga. Oke, okay, berarti L3-nya jadi berapa cm? Oh, L3 itu sip kawatnya setelah dipendekkan 8, dipendekkan lagi 2. Berarti ya dipendekinnya jadi berapa? Ya 10 kan ya? Oke, okay. karena udah dipendekkan 8, dipendekkan lagi dua berarti nambah pendek atau dikurangi panjangnya sebesar se oh, berarti kan f nya berubah lagi kita simpulkan f tiga berapakah nilai f tiga nya gitu maksudnya ya tetap masih sama pakai perbandingan ini nah, kita kotakin dulu deh nah, pakai kotak ini oke apa tuh yuk kita f nah ini f tiga boleh banding mau f satu mau banding f dua boleh sama aja kita pakai f satu aja boleh f satu berarti sama dengan ini l satu dibagi l tiga f tiga kan dicari itu betul sip f satunya berapa ya ini f satu balik lagi sebesar f o tre l satunya berapa l satu kan sama dengan l berarti l nya udah dapat berapa o oh, empat Hulu, otre oh, L3 berapa nih? Ya sudah, L3 masukin pura-puranya masukin dulu L min sepuluh. Otre oh, lanjut, berarti F3 per F sama dengan empat puluh per empat puluh kan L-nya empat puluh tuh. Nah dikurangi sepuluh, dilama-lamain deh. Oke, berarti F3 sama dengan empat puluh per tiga puluh ini. F yang ini, Audrey, oh, 4 bagi 3, ya 1,33. Eh, itulah frekuensi keadaan ke 3. Ya sudah, inilah jawabannya. Audrey, oh, oke, okay, yang mana? Oh, yang C, om, C. Jadi ini, ah, apa namanya, menghubungkan antara frekuensi dengan panjang dawa. Artinya kalau makin... Panjang dawainya, F-nya bisa makin kecil. Kalau makin pendek dawainya, F-nya makin besar. Oke, jadi ini hanya menentukan keadaan satu, keadaan dua, keadaan tiga. Jadi kamu harus bisa bedain keadaan satu mana, keadaan dua mana, keadaan tiga mana. Nah, kita pakai perbandingannya sama aja ini. Oke, okay. kamu berikan. Ntar misalkan kalau kamu pengen F3 banding sama F2, ya boleh. Ntar hasilnya harus sama atau pasti sama. 1,3, 3. Oke. Sip, sampai sini dulu untuk pembahasan soal yang ini. Kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Oke, selamat pagi. Dadah, see you next time.